2023 was the year of generative AI. Everyone was talking about the chat GPT, be it India or the globe. Everywhere I have been, I have been only hearing the talks about the chat GPT. Now, year 2024 is going to be the world of AI, generative AI, data science, machine learning. This is the only video that you need to watch if you are interested in knowing the right, the ultimate roadmap to master chat GPT, generative AI, or how to become a rock star AI ML or a data scientist. So let's get started and see that what you need to learn in the next 10 minutes to master the art of data science, machine learning, AI, or what we call it's so famous term that's generative AI today. So we are going to see that what should be the roadmap. The only thing that I need to master does not matter where I take the course from. If I take the course, then what steps do I need to follow in the year 2024? If I want to master the concept like generative AI, I want to become a good data scientist, what all things that I need to learn. So let's get started. So we'll first of all start with that this is the buzzword that you are listening to in generative AI. And there is a traditional AI. Basically, hai kya? what is that? Now, let's first of all define the term called as artificial intelligence and machine learning. Machine learning ka matlab kya hai ki maalbiji aapke paas ko ek machine hai and typically when I go and said machine it's basically the computer you are training the machine you know you are making the computers learn so that they can themselves solve certain types of problems. So when you go and learn machines to do your job that's typically is called as machine learning and normally what happens intelligence is normally associated with the humans humans like us we are said that we are intelligent. So when I'm, when I'm making the machine learn, and we say that we are making the machine have more intelligence, it's more of artificial in, intel, you know, artificial in nature. So typically after learning the machine, when they can behave much more similar to how a human brain works, that's typically is called as artificial intelligence because this intelligence has been artificially created. Fair enough. So artificial intelligence is more of like your machine takes no, you, you throw some problem to the machine, the machine is able to solve it itself. That's typically is an example of artificial intelligence because this intelligence has a little artificiality there. Now, the question is, AI has been there for many years right now. So why is there so much of buzz around the generative AI, right? So basically, we'll try to first of all understand that what is the difference between the traditional AI and generative AI. So if I go and talk about the traditional AI, no sir, traditional AI, if I go and talk about it's more of around rule based. It's rule based. It's basically a deterministic approach. Deterministic approach. So in order to solve the human related problem, you define certain rules, certain constraints. You train the machines for that. And then based on that rules that you have defined, based on the constraints that you have the machine, on that basis, the machine takes some actions, some steps. Le lete. For example, if I have an AI that can play chess with chess. Sakta hai. So for that AI to play chess, I'll have to go and define all the rules that what are the different pieces of the chess. Chess ke alag -alag pieces hote wo kaise move karte hai. In the different situations of the game, how the pieces should move, what step they should follow. So we kind of go and train that AI model with the exhaustive set of data and then deterministically, jab wo AI aapke saath chess khelega, to depending on your situation, the chess game, the AI which is playing the chess, will be able to take the right steps, how to follow and how to do new things. Okay, that's typically how the traditional AI does. On the other hand, if I go and talk about the generative AI, generative AI is based on the assumption that first of all, it is trained on a large sets of data. Or ek bar bhaiya, aapne usko ek large set of data pe train kar diya, the model should be able to take new decisions. It should be able to interact more like humans. For example, ke liye jo aaj ke liye sabse jyada common generative AI solution available hai market mein, wo koon sa hai? Wo hai aapka chat GPT. Wo hai aapka for example BARD. So basically generative AI kya kar raha hai? So generative AI is a kind of artificial intelligence which has been created, trained over large volume of data and is trained in such a way that now it can take its own individual, you know, own independent decisions. It can think something new, it can generate new text. It's more of like that you have trained it so many times, you have trained it so that someone writes a new prompt, he can make his own answer and return it. Say for example, you have trained your model thousands of cats and you have 
और वो इतने सारे इमेजेस ऑफ कैट को जान चुका है कि अगर आप उसको बोलो एक नया वर्जन ऑफ कैट आप मुझे दीजिए इट शुड बी एबल टू क्रिएट अ न्यू वर्जन आउट ऑफ इट सेल्फ सो वेन यू गो एन ट्रेन अ मॉडल इन सच अ डिटेल्ड वे विद सो मच ह्यूज डेटा दैट द मॉडल कैन इन सेल्फ टेक नाउ यू नो लर्न फ्रॉम दो पैटर्न एंड टेक डिसीजन to create new content that's typically is the main use of generative ai and that's why aajkal aap log bhali chat gpt ki baatein karo ya image transformation ki baatein karo ya deep fake ki baat karo you are able to create a new content with all the learnings that the model has had on the huge set of data so that's the main difference between the generative ai and traditional ai but said that agar aapko generative ai master karna hai there is a set of steps that you need to follow ठीक है अगर आप जेनेटिव एआई पे जाना चाहते हो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एआई समझना पड़ेगा ठीक है और उसके लिए आपको बनना पड़ेगा डेटा साइंटिस्ट नाउ बिफोर आई गोइंग टॉक अबाउट एआई मशीन लर्निंग ऑल दिस अ कॉमन कंफ्यूजन कि भैया डेटा साइंस और एआई में क्या डिफरेंस है डेटा साइंस इज अ ब्रॉडर टर्म इफ आई गोइंग टॉक अबाउट डेटा साइंस डेटा साइंस इज बेसिकली वट इज कम्प्राइज ऑफ टू वर्ड डेटा प्लस साइंस सो बेसिकली इट्स द आर्ट ऑफ Manipulating data, transforming data, crunching and munching of the data, so that from this you can go and get some kind of insights or informations. So all these things, starting from the data collections to the EDA, all those things, अभी हम देखेंगे वो सारे steps को जब अपन combine करते हैं, including the machine learning, that typically falls under the category of data science. तो अगर आप एक अच्छा Gen I specialist बनना चाहते हो, you have to follow the pathway of becoming a good data scientist. तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं कि 2024 में इफ यू वांट टू बिकम अ रॉक स्टार सॉलिड डेटा साइंटिस्ट ताकि पूरी दुनिया आपके पीछे रहे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मास्टर ठीक है तो हमने ये देख लिया कि uh, तो अगर मैं बात करूं जेनेटिव ए की थोड़ी और बात कर ले तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो वी बोली टॉक्ट अबाउट वी कैन हैव द एनहांस डेटा जनरेशन इंप्रूव प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो टिपिकली चैट आप देखते हैं चैट जब इज अ फॉर्म ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन और जितने सारे डी फेक वीडियोस एंड ऑडियोस आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं दैट आल्सो आर डन विद द हेल्प ऑफ इमेज एंड द वीडियो जनरेशन एनालिसिस वंस वी हैव अंडरस्टूड द द फैंसी पार्ट ऑफ जेनेटिव एआई लेट्स ट्राई टू सी द पाथवे टू लर्न इट सो सबसे पहला सर क्या है अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं जो आप यहां पे वर्ड देख रहे हो दैट इज ऑल रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेटा अभी जो डेटा है सर इट्स ह्यूज तो अगर डेटा ह्यूज है तो ऑब्वियसली मैं मैन्युअली ह्यूमन ब्रेन के हेल्प से तो कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा आई कैन नॉट गो एंड अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स ऑवर इट सो टू डू दिस आई विल हैव टू मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स अगर एज अ ह्यूमन मुझे कंप्यूटर से काम लेना है आई नीड टू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आई एम एक्सपर्ट विथ सो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है आज के डेट में पाइथन और आर काफी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच डेटा साइंटिस्ट आर यूजिंग टू इन्फर टू कैलकुलेशन इन कंप्यूटर अराउंड द डेटा तो आपने पाइथन सीख ली वेरी नाइस एक बार आपने पाइथन सीख ली प्रोग्रामिंग सीख ली तो नेक्स्ट थिंग दैट यू लाइक टू डू जो डेटा है उससे मैं इनसाइट्स कैसे निकाल नाउ टू टेक आउट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथ दैट हाउ द डेटा मैनिपुलेशन हैपन्स स्टैटिस्टिक्स ताकि आप स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कर पाए उनसे तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट और एक बार ये हो गया तो फिर अपन क्या करते सर पाइथन की हेल्प से जो हमारा डेटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल फिगर्स लाइक मीन मीडियन मोड कोवेरियंस ये सारी चीजें अपन निकालने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज को यूज कर लेते हैं पाइथन लाइब्रेरीज आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा नम पाई पांडा तो ये सारे पाइथन लाइब्रेरीज है विच विल हेल्प यू डिप्लॉय स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन लर्निंग द डेटा फंडामेंटल्स परफेक्ट तो पहला स्टेप जो हमारा था वो था अराउंड लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बाद बेसिक ऑफ मैथ्स एंड स्टार्ट समझ के पाइथन अप्लाई करके विल ट्राई टू फाइंड मीनिंग और द द डेटा इनसाइट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डेटा वंस दैट इज डन पाइथन हमने सीख लिया अब क्या है मेरे को कहीं से डेटा मिलेगा ठीक है और इस डेटा को मुझे यूज करना है ताकि मैं इसे इंफॉर्मेशन निकाल पाऊं इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं उसमें इनसाइट्स करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेनी ऑफ द टाइम द डेटा दैट यू विल गेट माइट बी इन नॉट इन द राइट फॉर्मेट इट माइट रिक्वायर सर्टन क्लीनिंग नॉर्मलाइजेशन तो सबसे पहले आप डेटा को प्रिपेयर करते हो प्रिपेयर करने के बाद सर आप उस पर कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हो कि भैया क्या है मीनियन वैल्यू क्या है मीडियन वैल्यू क्या है मीन क्या है डेटा का वेरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा 
and to do this again we will make use of the python libraries to do the that stuff and when you do this that's typically called as exploratory data analysis ek bar aapne data ko acche se samajh liya and that's where the phase of machine learning starts machine learning mein aap basically kya karte ho aap kehte ho ki bhaiya mere paas ek machine hai is machine ko main do tarike ka data provide karunga data set 1 data set 2 data set 1 mein bolta hu ki is data ko use karke मैं अपने मशीन का जो मॉडल है उसको ट्रेन कर और एक बार जब मेरा डेटा सेट ट्रेन हो गया तो मैं डेटा सेट टू को डाल के चेक कर रहा हूं कि जो ट्रेन मॉडल है उसका जो प्रिडिक्शन है वो सही है कि नहीं है सो एवरी टाइम आई हैव सम प्रॉब्लम टू सॉल्व आई हैव टू सेट्स ऑफ डेटा वन सेट ऑफ डेटा विच वी यूज टू ट्रेन द मॉडल ताकि हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए कि कैसे प्रोडिक्शन करना है एंड वन दैट इज एन आई हैव टू आइडेंटिफाई की एक्यूरेसी कितनी है कितना सही प्रोडिक्शन दे रहा है फॉर विच आई हैव अ टेस्टिंग सेट ऑफ डेटा विच हेल्प यू डू दैट सो दिस इज वट वी डू इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग तो सर एक बार आपने पाइथन सीख लिया डेटा प्रोसेसिंग आपको आ गई आपने मशीन लर्निंग सीख लिया तो अब डायरेक्टली आ जाते हैं द पॉइंट द बर्ज ऑफ द टाउन व्हिच इज जेनेटिव एआई राइट आपको अगर जेनेटिव एआई करना है तो अपन उसके लिए क्या करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको एक थोड़ा सा फर्क आना चाहिए कि वॉट इज द डिफरेंस इन द ट्रेडिशनल ए आई एम एल एंड द जेनेटिव ए वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट राइट एक ट्रेडिशन इज मोस्टली रूल बेस्ड डिटर्मिस्टिक इन अप्रोच बट आज का जो मॉडर्न जेनरेटिव ए आई है इट इज बेस्ड ऑन अ लार्ज सेट ऑफ डेटा विच इज यूज टू ट्रेन द मॉडल्स ताकि मॉडल उसके बाद खुद के अपने डिसीजन ले पाए बेस्ड ऑन द पैटर्न विच आर बिन क्रिएटेड उसके बाद जैसे आप वो समझ चुके हो फिर आपको समझना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिव मॉडल्स है फॉर एग्जाम्पल गैंस गैंस का मतलब होता है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क तो गैन को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर वो गैन को समझाने की कोशिश करता हूँ Gan typically means it's a combination of two neural two neural networks. एक neural network का नाम होता है हम लोग कहते हैं generators and दूसरे का नाम होता है disc. Let me disc. So we have a generators, we have a discriminators and then we have something in between which is called as the training process. So you can think of कि सर Gans में ना ये जो generator का जो काम होता है वो होता है to keep on generating the new ideas, new versions. For example अगर मैं image की बात करूँ तो जो भी प्रॉम्प्ट मुझे मिला है जनरेटर्स अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे दैट विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वर्जन न्यू वर्जन ठीक है और डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या होगा कि वो जाके चेक करे कि जो न्यू वर्जन है उसमें डिफेक्ट क्या है हाउ फार इट इज फ्रॉम द रियल ठीक है तो हर एक आइटेशन के बाद डिस्क्रिमिनेटर पर बताएगा कि भैया आपने जो नया वर्जन बनाया है उसमें डिफेक्ट क्या है और जनरेटर उस पॉइंटर्स को डिस्क्रिमिनेटर से लेगा और खुद को इंप्रूव करेगा and eventually it will go to an extent that generator jo cheeze nahi banayega that is as close to the real or discriminator bhi itna evolve out ho jayega ki us samay bhi jaake he is able to find what is the difference and that's how typically the gans are being trained on the last data multiple iteration so that they are able to create new resources new versions out of it right so that's typically you know understanding ki aise ye generative models as gans vas kaam kaise karte hain we have to go and master that and then to start with anything you know main hamesha ye kehta hu aapko ki when you learn something you don't have to keep it theoretical aap kafi din tak ek hi cheez theory mein mat padte raho try to go and apply it so everything begins with a small simple project so one of the best way to master generative ai would be that you start with a simple project right so start with a simple project whatever that you have learned and i think that should be enough to set you on the path of success once that is done typically uh, the next step is that how do you go and deepen your ai knowledge so Once you have understood the basics of the Chat GPT, generative AI, right? How these are typically balls, how the GANs and VANs are typically are working. Then you need it's a time to go and understand the complex ML models. You have to go deeper. So typically, what this Gen AI is nothing but a, you know, it's basically the deep learning, right? So you have to go and understand the deep learning in the detail. You have to understand the natural language processing. And last but not the least, everyone is talking about the ethics in AI. The AI has a lot of capability, but it becomes fully Uh, our responsibility is that you know you we use it in the right way, right? Off late, the deep fake videos are creating a lot of buzz in the market. So we have to ensure that ethics is set right when we are learning AI. Fair enough. Once that is done, I'll just talk more around that. Once you have learned generative AI, typically these are the places that you should go and try to apply it as a form of the projects. Uh, for example, use it for the data augmentation, use for the predictive analysis. 
right? So once you have done it, try to figure it out what are the different types of the real world scenarios where the generative AI could actually be used. Said that we have understood now कि भैया generative AI master कैसे करना पड़ेगा. Typically एक जो path data science का होता है वही अपने को follow करना है and then we have to go a little deeper inside this generative AI term. ठीक है हमने generative AI सीख लिया but then what is the outcome? If I go and talk about the starting salary of a data scientist typically in India year 2023 is anything which is more than uh, you know it is greater than equals to 10 lakh and this I'm telling as a fresher starting salary. Typically if I go and look around the global market the average starting salary is more than hundred thousand dollars. In currency, if I convert it, it's about 80 lakh. All thanks to the COVID, today the remote job culture is so trending. You get a good generative AI, you get a large language model, you get data science, hai. you can easily grab a remote jobs. Now, if I go and talk about what are the factors which influence the salary, there are many factors. First, you have how much experience, how much your interview has been, how many projects you have made, how many types of company you have job in, how many locations you have job in. So, these are many factors that you will decide in this way that your salary will be how much you will be. But, what does that mean? If you have done data science, if you know the generative AI, which is the buzz of the town today, there is no amount of money. And since AI is the future, everyone, every company almost, jaha bhi mein jata hon, be it India or abroad, har ek meeting mein, har ek industry mein, including business, the tech, everyone is trying to make close friends with AI today. So, agar aap AI seekhte ho, I think this is the best investment that you'll do in the career because that's how the career transactions are happening in the future, right? So, agar aap AI ke saath dosti karte ho, generative AI aap seekhte ho, year 2024 mein, so you will definitely set your career in the right direction. So with this, what I'm trying to conclude here is that aaj ke date mein sir, if I have to make myself future ready, I can't ignore, can't ignore AI. Today is the world of generative AI, right? So if I have to make myself future ready, if I have to make myself future safe, I want to learn one skill which will be relevant in 2024 and in the coming years, then I should definitely learn AI. I should definitely spend time in mastering the concept of data science, machine learning and generative AI is the buzzword today. The people ask me which is the most solid, the rock solid profile. I always say that the people who know how to do the application development and they also know the machine learning and AI this is the killer profile. So if you ask me that, what should I do if I know already the application development, one skill that you should definitely master in year 2024 and going ahead, that should be the data science, artificial intelligence, machine learning, and how popularly we go and call it today as generative AI. Happy New Year, all the best. And I believe by watching this video, you have understood all the pathways that you need to follow to become a rock solid AI engineer today.